ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದು ತಮ್ಮನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ನಾನೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಬ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ತೊಗೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ಇದ್ದದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂ ಪಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾರು ಬೇಕು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಓಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಜ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಓದಿರಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಡೂ ಬಿಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಏನು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನಿ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಏನು ನಾನೇನಾದ್ರು ಎಂ ಪಿ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಧ್ಯೇಯ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತನಕ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಓಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಓಟು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಒಂದೊಂದು ಓಟಿಗೂ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಸೊ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅಥವಾ ಎರಡು ಹಂತದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಶಾಸಕರು ಇದು ಶಾಸಕರು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಸೊ ಸಂವಿಧಾನ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕ ಸಭೆಯ ಒಂದು ವೇತನ ಭತ್ಯೆ ಸವಲತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ದವರು ಅವರ ಆದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ವೇತನ ಭತ್ಯೆ ಅವರ ಸವಲತ್ತಿನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ವೇತನ ಭತ್ಯೆ ಸವಲತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಸ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಭತ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಏನು ಅದು ವೇತನ ಅಂತಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ
ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯ ಕಚೇರಿ ಖರ್ಚು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ದಿನ ದಿನ ಭತ್ತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪಿಂಚಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಹದಿನಾರು ರೂಪಾಯಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೀರಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ತನಕ ಇವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೆ ಎಮ್ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹೋದ ವರ್ಷ ಏನು ರಿವೈಸ್ ಆಯಿತು ರಿವೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗು ತಂದಿದ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಪಿ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಅವಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಹೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಗೌರ್ನರ್ಸು ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರ ಆದಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರ ಏನು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಫಾರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗೌರ್ನರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಏನು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಗೌರ್ನರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲುವೆನ್ಸಸ್ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿರೋದು ಎಮ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಪರ್ ಮಂತ್ನ ಅದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಇವ್ರು ರೈ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಅಗ್ರಿ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಇವರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೊ ಫೈನ್ ಅವ್ರು ತೊಗೋತಾರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನಿಂದ ಅವ್ರು ಹೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎವ್ರಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಮೂರು ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹಣ ದುಬ್ಬರ ಹಣ ಏನಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೇಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಣ ದುಬ್ಬರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ರಿವೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಪಿ ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಸಿ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾವಿರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟಿ ಆಸ್ ಅ ಅದು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಎಮ್ ಪಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಖರ್ಚು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಪರ್ ಮಂತ್ ಎಮ್ ಪಿ ಮೇಲೆ ಖರ್
ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ದಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸೊ ನನ್ನ ದಿಯ ಏನು ನಾನು ಮೊದಲು ಎಂ ಪಿ ಎಮ್ ಎ ಆದರೆ ಏನು ಮೊದಲು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿ ಎಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ಎಮ್ ಒಪ್ಪ ಎಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ತೆಲಂಗಾಣ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅಲೈನ್ಸಸ್ ಕಳಿಸಿರಿ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ತಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಎಂ ಪಿದು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಅವ ಅವರವರ ಒಂದು ಜನಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅವರವರ ಎಂ ಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತನಕ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು ಸಂಸತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಇವ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಅವರೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದು ಕಂಪ್ನಿ ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಎಂ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ತಾವೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಸಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈ ಈಗ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಷಗಳು ನಾನು ಈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಇರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲು ಎಂ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಸೂದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ ಅಂತೀವಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿರೋದನ್ನು ಎಂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತೀವಿ ನಾನು ಎಂ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಮ್ ಎಂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಲ್ ಮಂಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಎಂ ಪಿ ಅಥವಾ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆನ ನನ್ನ ಇದನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಿಲ್ನ ಮಂಡಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ರೀತಿಯ ಆದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅದು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಿಡಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರದ್ದು ಬಿಡಿ ಆದರೆ ಎಂ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಬ್ರೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದು ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಏನಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮಾಡಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೂ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲಸ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಬೇಡ ಮಂತ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೈಕ್ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಯಾಕೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಮೀಸಲಾತಿ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬೂಡೆಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ನೋ ಸ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಬೇರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವಾಗಿದ್ದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಗಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಮನೋಭಾವ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಇವಾಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿ ಜನಗಳ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸರಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇವರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೈಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವ್ರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತ ಯುವಕರು ನಿಮ್ಮಂತ ಯುವಕರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರ್ತವಿ ಯಾರು ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಂ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಲ್ಲ ಈವನ್ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ಆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳು ಬ್ರೂಡೆಗ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್